ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ವಿಜನ್ ಐ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೇನ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ನು ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಷನನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆದರು ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸೌರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಷನನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಗಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇನು ಹಾಗಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹೋಯಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಮಿಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವೇನೆಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೌನ್ ಸನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೊರೋನಾ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಹೊರಪದರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಸ್ ಕೊರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕುಳಿಗಳಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದು ನಮ್ಮ
ಓಕೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಮತ್ತಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಟೈಡಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಟೈಡಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಟೈಡಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಎ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಲ್ಲ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತನೂ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಟೈಡಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಮಿಷಿನ್ ವಾಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಡ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಪವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೌರ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಗಲಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೂನಾರ್ ಲೈ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ಓಕೆ ಹಗಲಿದ್ದರೆ ಎರಡು ವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹಗಲು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ಗಳು ಇವರು ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಗಲು ಬಂತು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೂನಾರ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ದಿನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಮೀನ್ ಸೋಲಾರ್ ಡೇ ಆನ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಡೇ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭೂಮಿಯ ದಿನಗಳಾದಾಗ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹಗಲಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೂನಾರ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮೀನ್ ಸೋಲಾರ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ದಿನ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಹಗಲಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಟೈಡಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಟೈಡಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮೈನಸ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಯುಗೋಳ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ವಾಯುಗೋಳ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಯುಗೋಳ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಾಯುಗೋಳ ಆದರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ವಾಯುಗೋಳನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಯೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂಲ್ 
ಓಕೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ ಇದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಲೀಥಿಯಮ್ ಯಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದು ವೆನಾಡಿಯಮ್ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಇದು ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಿನ್ ಮಿನರಲ್ಲು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಬತ್ನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ನ ಕ್ಯಾಂಬತ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಬೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾನಾಡಿಯಮ್ನ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಂದರೆ ಟಿಟಾನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದಿರಿನಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಸರ ನಾವು ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಟಿಟಾನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದಿರಿನಿಂದ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದರು ಆಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿದೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಚಿವರು ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಟಿಟಾನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಊರು ತಯಾರಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಲಾವಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆದಾಗ ಲಾವಾ ರಸ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಏನಾದಾಗ ತಂಪಾದಾಗ ಅದು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತಾಪಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಂಬತ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಆಕರನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಿಮ್ ಭಾರತ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಈ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಟ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಬಂಡಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ರೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಬಂಡಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ಗು ಅಬಂಡಂಟ್ ಬೇರೆ ರೇರ್ ಬೇರೆ ರೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ರೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಬಂಡಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಮೂವತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಗಳ ಮಿನರಲ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾಗುತ
ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಗಾ ವಾಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಏನಿದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಇಂತಹ ವೆನಡಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಿದು ವೆನ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಓಕೆ ಈ ವೆನಾಡಿಯಮು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೀಥಿಯಮ್ ಆಯೋನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವೆನಾಡಿಯಮ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಯೋನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವೆನಾಡಿಯಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಳಕೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲೆಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ವೆನಾಡಿಯಮ್ನಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮರುಬಳಕೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಯೋನ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೇಫರ್ ಯಾವುದು ಸೇಫರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ವೆನಾಡಿಯಮ್ ತುಂಬ ಸೇಫರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದಿದು ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ವೆನಾಡಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದರ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಟ್ ಇದು ಲೀಥಿಯಮ್ ಅಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈಜನ್ನು ದೊಡ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಸರಿನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಇರೋದು ಇದು ಸ್ತ್ರೀನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು
ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಗ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಕಾರ್ಸಿನ್ ಪೇಡ್ ಈ ಫೀಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಮಾನವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ವೈ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಜೀನೋ ಟೈಪನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಜೀನೋ ಟೈಪನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿಯಿತು ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಜೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಏನು ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗಳು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲೋ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟೋ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಗಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸರಿನಾ ಈ ಜಿ ಟಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಜಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಟರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡೇಲಿಯನ್ ಇನ್ ಹೆರಿ ಇನ್ ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಟರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ ಜನಾಂಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಜಿ ಡಿ ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಜೀನೋಮ್ ಜೀನ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ ನೈನ್ ಈಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಕ್ಯಾಸ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಕ್ಯಾಸ್ ನೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀನನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಗಂಡಿದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಡ
ಟಿ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ನವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಕ್ರಪಾರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಕಕ್ರಪಾರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಾಬ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಪಯೋನಿಯರು ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಟ್ರಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇಪರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಬನ್ನಿ ಹೊಸದಾದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೊನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಮೊದಲು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಗ ಅಣು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ವಿರುದ್ಧ ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶತ್ರುನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಗ ಈ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆ ಪ್ರೊಆ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಓಕೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಇವು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿರೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರು ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸು ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವಂಥ ಡಿಸೀಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೋನೋಕ್ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿವು ಮೋನೋಕ್ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ ಮೋನೋ ನೋಡಿ ಮೋನೋ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಮೋನೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬ
ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಲಿ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಡಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕುರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಡಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿಮಲನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ನಿಂದ ಏನೋ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ತಳಾಂತರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕರಿತೀವಲ್ವ ನಾವು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಪಣ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿ ಇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾನಿಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ನೋಡಿ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಧನಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಗಗನಯಾನಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಳಸೋರಿದ್ದೀವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯನ್ನು ಬಳಸೋರಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಸಾಸ್ ಓ ಸಿರೀಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಸಾಸ್ ಓ ಸಿರೀಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೆನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಹೆಸರು ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಓ ಸಿರೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ ಓ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೆನ್ನು ಓ ಸಿರೀಸ್ ಯಾರದ್ದು ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಯು ಎಸ್ ಎವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಯಾಬೂಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಪಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ರೈಗು ನೋಡಿ ರೈಗುನ ಒಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಮುಖ ದಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಏನಿದು ಸ್ಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗಳಿವು ಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೂರದರ್ಶಕ ಸ್ಲಿಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಇಳಿಯೋರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಧನ ಒಂದು ಮಷಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಸಿಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಕ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ನಾಸಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇದು ಘಟನೆ ಘಟಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಟರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಕಾಣೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಚಂದ್ರ ಫುಲ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಮೂನು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಸಮೀಪ ಪೆರಿಜಿ ಪೆರಿಜಿ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ಮಾಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಟ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಟ್ಟ ಅಂದರೆ ತಿದ್ದೋಲೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೂನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ವೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಓಕೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಲ್ವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು